Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Avant de commencer cette séance, je voudrais apporter deux, trois petites précisions qui me semblent importantes. Avant de pratiquer, il est important d'avoir l'estomac et la vessie vides. Donc il faut éviter de, de faire un repas ou un goûter avant de pratiquer, au moins trois heures avant. Si vous avez des problèmes d'hypoglycémie, vous pouvez euh, utiliser, prendre une petite cuillère de miel avec un petit peu de chaude, ça devrait suffire pour, pour la séance. Ensuite, euh, essayez d'avoir des horaires euh, fixes, dites-vous dans la journée, ben, tiens, ce soir de telle heure à telle heure, j'ai un rendez-vous avec moi-même en fait, enfin, pas moi, avec vous-même. Voilà, donc un rendez-vous avec soi-même. <rire> Ensuite, euh, pendant la pratique, il est important, c'est vraiment le, le, le cœur du yoga aussi également, il est important donc d'essayer d'être conscient, d'être présent dans la conscience. Donc pour ça, il y a des moyens habiles et un des plus faciles, c'est d'utiliser le souffle, notre mantra naturel. Donc chaque fois qu'on est pris dans des, dans des pensées, dans des cogitos, que les petits vélos se mettent en route, on prend conscience de ça et on s'amuse vraiment littéralement, on ne se punit pas, on s'amuse à revenir sur le souffle. Et de fois en fois, eh bien on va avoir une présence beaucoup plus accrue. Voilà. Euh, et dernier petit point également, pour prendre de la saveur dans les postures et un peu avoir une approche vraiment de, de la présence, mais presque palpable on pourrait dire, en fin euh, d'une pratique, d'une posture, quand on revient, on va essayer de placer un instant vraiment euh, où le souffle va être à l'extérieur et on va essayer de porter l'attention à l'intérieur et de sentir cette résonance, cette, cette saveur parce que c'est vraiment très savoureux. Voilà, c'est des petits instants mais qui sont, euh, sont pleins plein de sens hein, et qui vont s'allargir au fur et à mesure. Voilà, donc on va se mettre debout, on va commencer par des cris, des échauffements. <coughs> On vient sur l'avant du tapis, on va placer les chevilles en contact ici, laisser deux doigts entre les orteils. De là, on va vraiment détendre les pieds au sol, toucher les, 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 les chevilles vraiment en contact, détendez les pieds au sol, verrouillez les muscles fessiers, positionnez le plateau parallèle au sol, ouvrez bien les épaules, redressez la tête. Observez le souffle, accompagnez-le à l'expiration approfondissez la sortie de l'air et laissez s'exprimer l'inspiration. N'intervenez pas. Intervenez à l'expiration, accompagnez. Laissez agir l'inspiration. Portez votre regard sur l'espace. Observez le souffle. Placez les mains sur les cuisses, le buste perpendiculaire, genoux serrés. Dès que les talons décollent, on remonte et on rime avec le souffle. Projetez le souffle à l'extérieur. Cria, action purificatrice. Laissez libre les articulations, des chevilles, des genoux. Prenez appui sur le pied gauche, sentez bien le sol. Fixez un point avec le regard, tendez la pointe de pied droite. On va faire des petits serres dans un sens, rythmer avec le souffle. Change de sens. Et on revient. Puis sur le pied droit, fixez un point devant vous, tendez la pointe de pied, des petits cercles, rythmez avec le souffle. Change de sens. Projetez bien le souffle. Et on revient. Écartement des pieds, un pied. Verrouillez les muscles fessiers, serrez bien les muscles fessiers, redressez les épaules, 
on va pousser ici les poignets vers l'extérieur, vers l'avant. Écartez bien tous les doigts, écartez les doigts. Et quand vous allez refermer ici, vérifiez que les doigts restent dans le prolongement des pommes. Et on rythme tout cela avec le souffle. Par les narines, bien sûr. Projetez le souffle. Même chose ici, les bras parallèles au sol. Mouvement suivant, les pouces à l'intérieur de la main. Poussez les poignets. Même chose ici. Ne bougez pas les bras, juste les poignets. Mouvement suivant. On va avec la main gauche gainer l'articulation du bras ici. Sentez bien l'articulation dans le bras. Tendez le bras, verrouillez le fessier. Le buste, le bassin doivent rester le plus fixe possible. Et on va faire des petits cercles qu'on va agrandir au fur et à mesure en les accompagnant du souffle. Respectez vos limites, travaillez à les débloquer plutôt qu'à les dépasser. Et si tout va bien, on peut accélérer, élargir, élargir le cercle. Redressez la tête, fixez bien l'ensemble du corps, pas de mouvement parasite. Change de sens. Gardez les plus fessiers bien verrouillés. Essayez d'être le plus fixe possible. Et on revient. C'est très important de ne pas avoir de muscles de de mouvements parasites. Hein. Pour cela, verrouillez les muscles fessiers, détendez les orteils au sol. Gainez ici l'autre articulation, au niveau du, de l'articulation du bras gauche, tendez le bras, des petits cerfs dans un sens. Et au fur et à mesure de nos capacités, on agrandit. Accompagnez avec le souffle, projetez le souffle. Change de sens. suivant, on va placer fermement le bras ici parallèle au sol, les doigts bien inscrits dans un alignement l'un avec l'autre, et ici le pouce bien à la verticale, mettez-y de la tonicité, de la présence. D'autre côté, on va juste ramener les doigts sur la pomme ici, pareil, attention à la position du poignet, hein, tout aligné, le pouce à la verticale, la main fermée. On expire, regarde la direction du pouce, faites un petit travail auriculaire, observez bien. Et on finira côté opposé où on avait commencé. Croisez les doigts derrière, dans le dos. Verrouillez les muscles fessiers, stabilisez le corps. Amenez les épaules en arrière, jouez des omoplates. Abaissez les bras pour dégager la nuque. On expire, videz bien l'air. On inspire tout doucement, inspiration complète. De grande amplitude. Poumon plein, suspend le souffle, abaissez les épaules. Abaissez les bras, abaissez le menton. Trois rotations dans un sens. Essayez de parcourir l'ensemble de l'articulation de la nuque. Si vous sentez des petits craquements, ralentissez le mouvement. N'élevez pas les épaules. Une fois qu'on est rendu au troisième, la tête de face, on expire. Vide bien l'air profondément. On inspire de nouveau. Inspiration complète, tout doucement. Poumon plein, suspend le souffle, touche les en plate, abaisse les bras, abaisse le menton, trois rotations dans l'autre sens. Et on revient dans l'axe, on expire. Mouvement suivant, on joint les mains. On va faire un travail d'Udiana. Donc on va suivre poumon plein, on va suspendre le souffle et faire comme une fausse inspiration, de manière à que le ventre s'affaisse et remonte vers le haut. 
en fait, le diaphragme qui va remonter par une fausse inspiration. Et en même temps, on va mobiliser les omoplates. On joint les mains, on expire. Verrouille les muscles fessiers. On inspire avec le souffle, montez les bras. Écarte bien les coudes. On étire, suspendez le souffle, les mains parallèles. Mobilisez les omoplates, suspendez le souffle. Faites où il y en a comme une fausse inspiration. Continuez à mobiliser les omoplates. Évitez de fléchir les coudes. Puis on joint les mains avec le souffle, on descend les bras, détendez, relâchez les épaules, videz bien l'air. Sur le prochain souffle, on remonte, on inspire, écarte bien les coudes, redresse la tête, suspend le souffle, mobilisez les, les épaules, les omoplates, faites où il y en a, remontez le diaphragme par une fausse inspiration. On joint les mains, on expire, on se la bien détendre en fin d'expire. De de vous-même, une dernière fois. On joint les mains et on expire. On va se mettre au sol maintenant. On va caler le talon entre le gros orteil et les autres orteils. Et ici, on va veiller à pousser et à conserver la poussée des talons et à ramener les pointes de pied à soi. Et veiller à garder l'alignement des pieds pendant toutes les torsions. On expire. On inspire bien à fond. Inspiration complète. Suspend le souffle. Entre le menton, déroule les vertèbres les unes après les autres. Poussez les talons. Gardez les jambes au sol. Ne fléchissez pas les genoux. Les bras en croix. Les pommes tournées et plaquées au sol. Les épaules ne doivent pas décoller. On expire. Point de pied d'un côté, la tête de l'autre. Chassez bien l'air, accompagnez le mouvement avec le bassin large. On inspire au milieu, on expire de chaque côté. Menton légèrement rentré, conservez la poussée des talons. Ramenez bien les points de pied à vous. Conservez l'alignement. Videz bien l'air de chaque côté. Et on revient. Montez la tête. Changez de pied. Poussez les talons. Ramenez les pointes de pied alignées. Repose la tête au sol. Menton rentré. Les mains bien plaquées au sol. On expire. Point de pied d'un côté. La tête de l'autre. Chasse bien l'air. Inspire au milieu. Expire de chaque côté. Accompagnez les mouvements avec le bassin à hanche. N'utilisez pas l'élan. Et on revient. On va ramener un genou, monter la tête, croiser les doigts, crocheter sous le genou. On expire, vide bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle. Pousse le genou sur l'avant, monte la jambe, petit mouvement de ciseaux pour s'asseoir sans effort. On vient sur l'avant du tapis, amenez les coudes en arrière, placez les plans de pied l'une contre l'autre. Prenez appui sur les avant-bras, prenez appui sur les avant-bras, puis on ramène les talons, les, les fesses vers les talons. Avec le côté du pied, pressez le sol de manière à fixer les lombaires au sol. Gardez le menton rentré en direction du regard, en direction du nombril. On expire, genoux d'un côté, la tête reste dans l'axe. Accompagné avec le bassin lâche. On inspire au milieu, on expire de chaque côté. Gardez bien le menton rentré. Expirez bien de chaque côté. à côté opposé où on avait commencé. On allonge les jambes, prend appui, on vient sur l'avant. On va ici accrocher au niveau des poignets fermement et on va insérer entre les bras, les genoux, de manière à ce que les genoux restent serrés, les chevilles au contact. On va faire des roulades sur l'arrière. Petite précision, on ne roule sur l'arrière que poumon plein. 
de manière à faire un coussin euh, pneumatique euh, le long de la colonne vertébrale. Ça va gainer, les poumons vont gainer littéralement la colonne. Et il va y avoir une répartition des charges. Donc ça va harmoniser la colonne vertébrale. Il ne faut pas mettre d'impulsion physique. Il faut être le plus relâché possible. Le mouvement se fait juste avec poumon plein et le décalage des jambes vers l'arrière et vers l'avant. Gardez le menton rentré également. On expire, vide vient l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, abaisse le menton, suspend le souffle, bascule sur l'arrière, décale les jambes, ramène les jambes, on expire. On repart sur l'inspire et on continue. Gardez les genoux au contact. Amenez bien les jambes derrière. Gardez le menton rentré, surtout si vous avez le bassin qui tape au retour. Relâchez musculairement. Et on revient. On expire. On va... Ici, encercler les chevilles, laissez à peu près une main, euh, un peu plus qu'une main ouverte, pas plus que le bassin. On va ramener les talons contre les fesses, ici, les pieds parallèles, les jambes parallèles. Relâchez les chevilles, déroule la colonne, sentez toute la colonne à plat. Tête au sol, menton légèrement rentré. Posez les mains, abaissez les bras. On expire, préparatoire de Setu Asana, le pont en dynamique. Videz bien l'air. Appuie sur les pieds, on inspire, déroule le bassin, on mesure monter les bras, déroule les vertèbres, synchronisez les mouvements. Les mains au sol, poumon plein, suspend le souffle, verrouille les mi-fessiers sans écarter les genoux, essayez de gagner quelques millimètres. Puis on revient, synchrone les bras, le haut de la colonne, videz bien l'air, dépose bien le bassin en dernier. Et on continue, on inspire, déroule, synchronisez les mouvements. Les bras, le souffle, la colonne, les vertèbres. Pendant la suspension, verrouillez les fessiers, poussez le pubis vers le ciel, n'écartez pas les genoux. Et on revient, on continue. Essayez de suivre votre propre rythme respiratoire. Si vous avez un souffle plutôt court, votre mouvement sera plutôt rapide. Essayez de caler l'ensemble. Souffle, mouvement. Veillez à conserver le menton rentré. Il est très important, pendant la poussée, de bien verrouiller les muscles fessiers avant de pousser. Une dernière fois, finissez votre cycle. On va fléchir l'autre genou, monter la tête, les épaules crochetées sous le genou. On expire, vide et bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le sou, petit mouvement de ciseaux et on s'assoit. On va faire un petit travail articulaire. On va fléchir la jambe, la jambe droite. Positionnez la paume gauche face à vous, le pouce à la verticale. On engage à l'intérieur de l'articulation du genou, la main, la paume. Le pouce reste à l'extérieur. On attrape ici le coup de pied, on se penche en arrière. Et on va essayer de ramener le talon aux fesses. Bascule sur l'avant, amène le genou sur l'avant légèrement à l'intérieur. La jambe au sol n'est pas passive, on la structure en poussant le talon. Et on va encercler le genou fléchi et on va attraper au niveau du genou ici, au niveau du mollet, ou si elle n'est plus à l'aise, on attrape le gros orteil. Et on mobilise le souffle ventralement, vide et bien l'air. À chaque expire, pressez le nombril vers l'intérieur. Poussez le genou, sentez la pression dans la main. Cet exercice a pour propriété de 
d'aérer vraiment les ménisques hein, et de, de réoxygéner un peu cette zone, hein, même si c'est très faiblement vascularisé. Mobilisez bien le souffle. À chaque expire, pressez le nombril, respiration ventrale. Puis on relâche tout doucement. Déroulez, accompagnez. Même chose de l'autre côté. Fléchissez la jambe gauche. Engage la main droite. Pousse à l'extérieur. On attrape au coup de pied. Penchez-vous en arrière. Calez le pied. On se penche en avant. On attrape à sa mesure. Pensez à bien pousser le talon de l'autre jambe pour créer un axe fixe. Hein. On attrape au niveau du genou, du mollet ou au niveau des gros orteils. On expire, vide et bien l'air à chaque expire. Respiration ventrale. Mais toujours au préparatoire, au cria. Mobilisez bien le souffle. Et on relâche, déplier tout doucement. À faire demi-tour sur le ventre. Allongez les jambes. Talons se touchent, les pieds au sol. Vérifiez l'alignement. Les jambes, la colonne, la nuque. On va poser les mains au sol. Les mains 20 degrés vers l'extérieur. Et on ne dépasse pas la ligne des épaules avec le bout des doigts. Pose le front au sol. Dans cette position... Déjà, ramenez les épaules vers le haut et vers l'arrière. Conservez les coups de corps. On expire, vide bien l'air. Monte la tête, on inspire, déroule. On embrille, on arrête le mouvement, poumon plein. Suspend le souffle, dégage la tête. Montez les mains à hauteur des épaules. Dégagez la tête des épaules. Serrez les muscles fessiers. Ne montez pas les pieds, gardez les pieds au sol. Les talons au contact. On revient, on expire, déroule. Posez le front au sol, relâchez un petit peu, vide et bien l'air. Éloigne les épaules de nouveau, coup de corps, monte la tête, on inspire. Mon plein, suspend le souffle, montez les bras, montez les mains, à hauteur des épaules, dégagez la tête, tenez bien les épaules en arrière. Une dernière fois, on expire, détendez, relâchez. Monte la tête, éloigne les épaules, on inspire. Suspend le souffle, montez les mains, dégagez la tête. Et on revient, on expire. Vérifiez l'alignement, toujours les talons au contact, les pieds au sol, coups de corps, éloignez les épaules. Les mains 20 degrés de l'extérieur, posez les mains bien à plat, sentez bien le sol, elles doivent adhérer pour la suite. On expire, vide bien l'air. Éloigne les épaules, on inspire, coup de corps. On embrille, on arrête le mouvement, bras, puis main, genoux. On amène les fesses en arrière, adhérez les mains au sol, ne les bougez pas de place. Regardez en direction des mains, on expire, vive bien l'air. Posez le front au sol sans appui. Et dans cette position, on va faire de la respiration très basse, respiration ventrale, abdominale, de grande amplitude. À chaque expire, amenez le nombril vers l'intérieur, vers la colonne. Et à chaque inspire, regonflez le ventre. Respiration basse. Au niveau des lombaires, sentez l'incidence de cette respiration. Ne mobilisez pas la cage thoracique pour respirer dans cette position. Videz bien l'air à chaque expire. Gonflez le ventre à chaque inspire. Détendez le bras, les épaules, laissez agir le poids, accrochez-vous aux mains bien à plat. Puis on expire, vide bien l'air. 
Avec l'inspire, tout doucement, laissez glisser les mains. Inspirez tout doucement, trouvez la verticalité, déroulez à la verticale, on joint les mains avec les épaules, étirez de l'intérieur, ou bien là, et on relâche, on expire. À faire des petits mouvements de balancier pour préparer les articulations, des chevilles, des genoux, même du bassin. Et on peut serpenter au niveau de la colonne, ça permet certaines petites libérations. Je vais poser mes au sol, poser une fesse au sol et laisser glisser les jambes à ras du sol, amener les deux, pieds, les deux jambes en même temps. On vient sur l'avant du tapis. N'oubliez pas, on est en mode confiné, il peut y avoir toujours un ameublement ou quelque chose qui peut vous gênez, donc méfiez-vous. Prends appui sur les coudes. Plaque les avant-bras. On va fléchir la jambe gauche et poser le pied en face de la cuisse de la jambe allongée. La jambe droite est allongée. Avec ce pied, on repousse le sol. Amenez les coudes vers l'arrière. Gardez le menton rentré. Les lombaires, le bassin doivent rester fixés au sol. Elles ne doivent pas bouger pendant tout l'exercice. Vous devez vraiment veiller à ce que ça reste bien plaqué au sol. Soyez bien vigilants là. On expire, montez la jambe. On inspire, on la baisse. Menton légèrement rentré, le regard tourné sur le nombril. Videz bien l'air à chaque fois que la jambe vient à vous. Vérifiez que le bassin est bien stable. En cas de sciatique, on s'abstient de faire ce genre d'exercice. Ne fléchissez pas les genoux. Et on revient. Même chose de côté. Prends appui en face de la cuisse. Repousse le sol de manière fixe et lombaire. N'hésitez pas à reculer des coudes. Attention à l'ameublement derrière. On est en mode confiné. Les lombaires bien fixés au sol. On expire, on inspire. Regarde en direction du nombril. fléchir l'autre et on va aligner le gros orteil avec la maniole de la jambe allongée puis on va aligner les deux pieds côte à côte on va crocheter ici dans l'axe des rotules pas sur les côtés vraiment dans l'axe on attrape les rotules préparatoire de navasana on expire vite bien l'air on inspire bien à fond inspiration complète Poumon plein, suspend le souffle, rentre le menton, on arrondit le dos, accrochez-vous aux rotules, on ne reste pas assis sur les fesses, on vient vraiment chercher les dernières, la dernière vertèbre, détendez les bras, les épaules, et on rythme la respiration, gardez les pieds vers le sol, arrondissez le dos, regardez en direction du nombril, activez la posture avec la respiration, à chaque expire, pressez le nombril vers l'intérieur. Détendez les bras, les épaules, la nuque, relâchez. Puis on expire, vite bien l'air. Sur l'inspire, on remonte doucement. On allonge les jambes. Et on souffle. On va venir au sol. On va joindre les mains ici. On expire, videz bien l'air, les pieds bien alignés, les jambes. On inspire bien à fond, inspiration complète. 
Gonflez bien la cage thoracique, poumon plein, suspend le souffle, on aligne les bras ici au niveau du cœur, pressez les pommes, gardez le souffle à l'intérieur et on va reposer vertèbre après vertèbre. Si vous sentez une difficulté, freinez le mouvement en appuyant sur les mains l'une contre l'autre, déroule la colonne, tête en dernier. Une fois la tête au sol, maintenant les jambes en rentrée, on allonge les bras, les pommes tournées vers le ciel. Quelques respirations complètes de grande amplitude. Faites de grands mouvements respiratoires. Et répondez par ces mouvements respiratoires aux besoins d'oxygène. Hein. Tout en faisant ces grandes ventilations. On essaye d'allonger la sortie de l'air, conserver les grandes ventilations et allonger la sortie de l'air. Allonger l'expire. Tant que le rythme cardiaque est sollicité, continuez à faire ces grandes ventilations et essayez d'allonger l'expiration. Si on est à l'aise, que le rythme cardiaque s'est apaisé, que la respiration s'est équilibrée, on peut passer à la respiration ventrale, abdominale. L'expiration deux fois plus longue que l'inspiration. Et à chaque expire, sur chaque expiration, on va détendre, relâcher les jambes. relâche les bras, les épaules, détendez bien. Desserrez les lèvres, avez la saline, desserrez les mâchoires et on détend le visage, détendez le regard. Chaque expire, détendez, relâchez. Mentalement, on va amener le regard, l'attention, la présence sur l'entrée et la sortie de l'air. On s'amuse à observer le va-et-vient du souffle. Continuez à détendre à chaque expire. Allongez le souffle. Si vous êtes pris dans des pensées, des cogitos, amusez-vous à en revenir, entraînez-vous littéralement à en revenir sur l'entrée à sortie de l'air au niveau des narines. Présence au souffle. On expire, on pose les jambes dans l'axe, ramène les bras le long du corps, les pommes tournées au sol, videz bien l'air. Si on inspire bien à fond, inspiration complète. Gonflez bien la cage thoracique, poumon plein, suspend le souffle, monte la tête, les épaules, plaque les lombaires. Pour revenir, on peut s'aider en mettant les mains dos à dos ou en prenant appui, ou bien si on est plus à l'aise en revenant comme ceci. L'essentiel, c'est de ne pas monter les jambes quand on remonte. Hein. On va se mettre debout. Donc, prend appui, on expire. Puis, sur l'inspire, déroule la colonne. Conservez les genoux, les jambes en fléchis. Déroule bien, ouvre bien les épaules. 
Et on relâche, on vient sur l'avant du tapis. Souris à Namaskar, salutation au soleil. Les talons, les chevilles se touchent, sont au contact. Écartement des pieds, deux doigts, les pieds parallèles. Détendez les pieds au sol. Resserre les muscles fessiers pour, pour porter le, le plateau du bassin parallèle au sol. Ouvrez bien les épaules. Essayez de trouver la verticalité. Redressez la tête. On joint les mains. On expire profondément, vide et bien l'air. Détendez les épaules. On inspire doucement, montez les mains. Écarte bien les coudes, redresse la tête. On étire, suspendez le souffle. Ou Diana, on ouvre les mains, ouvre bien les épaules. Verrouille les muscles fessiers, ramène les mains. Laissez glisser, on expire. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour protéger le bas du dos. Vide et bien l'air, poumon vide. Prends appui, jambe gauche en arrière. Attention, petit coup d'œil derrière, la symétrie, la position. Pour le genou, on inspire, redresse le buste. Pousse le genou sur l'avant, sentez l'étirement sur votre cuisse. Ouvrez bien les épaules, le buste bien de face. Poumon plein, on va se mettre bien à plat, le dos bien plat. Puis décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril. On ramène les, les talons sur l'expire, creusez le dos. Ramenez les fesses à l'arrière, regarde en direction des mains. Puis pose les genoux au sol, poumon vide, on vient sur l'avant, poitrine vers du sol, creuse le dos. On tend les pointes de pied, quand on se touche, coup de corps, éloigne les épaules, on inspire. On embrille, on arrête le mouvement, amenez bien les épaules, serrez les muscles fessiers, prends appui, main, genou, orteil, décolle les talons, rentre le menton. On ramène les talons, on expire, creuse le dos, vers la direction des mains, vide bien l'air. Poumon vide. Pied gauche entre les mains, on inspire dans l'axe, poussez le genou, sentez l'étirement, puis ramène la jambe, on expire, laissez glisser, vide et bien l'air, n'hésitez pas à fléchir les genoux, on inspire, déroule, laissez glisser les mains à la verticale, poumon plein, crochette les pouces, on étire dans un premier temps, porte le poids sur l'avant des pieds, Cambrez la partie, ne laissez pas partir le bassin en avant, ni la tête en arrière. On revient dans l'axe, on joint les mains, on expire. Vérifiez la position des pieds, <rire> talons se touchent, les, les chevilles au contact. Détendez bien les épaules, on expire, vide bien l'air. On inspire, monte les mains. Carte bien les coudes, redresse la tête. On étire de l'intérieur, on ouvre les mains, ouvre bien les épaules. Étirez de l'intérieur, on ramène les mains. Laissez glisser, on expire. Prends appui, jambe droite en arrière. On inspire dans l'axe. Le buste bien de face, poussez le genou sur l'avant légèrement vers l'intérieur. Sentez l'étirement. Poumon plein, on va se mettre bien à plat, le dos bien plat. Décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril, ramène les talons, on expire, creuse le dos, regarde en direction des mains, amène les fesses vers l'arrière, garde la, les fesses portées vers l'arrière, pose les genoux, poumons vides, on revient sur l'avant, poitrine vers le sol, creuse et le dos, dans les pointes de pied, talons se touchent, coup de corps, et voilà les épaules, on inspire, on brille, on arrête le mouvement, amenez bien les épaules en arrière, prends appui, main, genou, orteil, sans élan, décolle les talons, rentre le menton, on ramène les talons, on expire, creuse le dos, regarde en direction des mains, vide bien l'air. Poumon vide, pied droit entre les mains. On inspire dans l'axe. Prends appui, ramène la jambe sur l'expire, c'est glissé. Et on remonte sur l'inspire. À vertical. On étire, portez le poids sur l'avant des pieds, cambrez la partie haute, poussez le sternum vers le ciel, ne laissez pas partir la tête en arrière. Et on revient, on expire. On va faire la même chose, mais on va l'enchaîner. <rire> Pensez à bien vider l'air, c'est la phase la plus importante dans la respiration, c'est vraiment de vider l'air. Après, l'inspire se fait tout seul. Voilà. On a tendance à faire l'inverse, alors que c'est vraiment l'expiration qui va conditionner le fait de pouvoir harmoniser le mouvement et le souffle, pas manquer d'air en fait. 
avant ce tout, je dois entre les orteils, pensez à bien vider l'expiration à chaque fois. On joint les mains, on va les enchaîner cette fois-ci. On expire, trouvez la verticalité. On inspire, montez les mains, écartez bien les coudes. On étire, suspend le souffle, ouvre les mains, étire de l'intérieur, amène les épaules en arrière, ramène les mains. On expire, déroule. Prends appui, la jambe gauche en arrière. On inspire dans l'axe, buste bien de face. Poumon plein, on se met bien à plat. On décolle les talons, on rentre le menton. On ramène les talons, on expire, creuse le dos. Vide bien l'air, poumon vide. Pose les genoux bien sur l'avant. Dans les pointes de pied, talons se touchent, coup de corps et les épaules, on inspire. Prends appui, suspend le souffle, décolle les talons, rentre le menton. Regarde en direction du nombril. On ramène les talons, on expire, creuse le dos. Vide bien l'air, poumon vide, pied gauche entre les mains. On inspire dans l'axe. On appuie, ramène la jambe, on expire. On remonte, si on inspire, on déroule. On étire les bras au niveau des oreilles, cambre et la partie haute. Verrouille les muscles fessiers. On enchaîne, on expire. On appuie, pour mon vide, jambe droite en arrière. On inspire dans l'axe. Mon plein, suspend le souffle. On va se mettre bien à plat. Décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril. Ramène les talons à l'expire, creuse le dos. Pose les genoux, poumon vide, bien sur l'avant, poitrine hors du sol. Et dans les épaules, par les pointes de pied, on inspire. On nombril, on arrête. Amène bien les épaules, prends appui, main, genoux, orteil. Décolle les talons, rentre le menton. On ramène les talons à l'expire, creuse le dos. Poumon vide, pied droit, entre les mains. On inspire dans l'axe. Prends appui, ramène la jambe, on expire. On remonte sur l'inspire, déroule. Poumon plein, suspend le souffle, étiré de l'intérieur, cambre et la partie haute. On joint les mains. On expire. On va se mettre au sol. Dérouler dans l'axe. Tête en dernier, menton légèrement ancré. Tournez les pommes vers le ciel. Quelques respirations complètes de grande amplitude. En faisant ces grandes ventilations, on peut allonger la sortie de l'air. L'expire deux fois plus longue que l'inspire. Pendant que le rythme cardiaque est sollicité, continuez à faire de grandes ventilations. Au fur et à mesure que la respiration s'apaise, que le rythme cardiaque s'équilibre, on peut passer à l'inspiration ventrale, abdominale, et placer l'expiration deux fois plus longue que l'inspiration. Et à chaque expire, détendez et relâchez. On détend les jambes. Voilà. 
lâcher la nuque, détendre les glandes, desserrer les lèvres, les mâchoires, on avale la salive. Et on détend le visage, détendez le regard. Mentalement, amusez-vous à ramener l'attention sur l'entrée et la sortie de l'air. Observez, soyez présent au souffle. dans des pensées, des cogitos. Amusez-vous à revenir à la présence. Portez le regard sur le souffle. Sentez l'air comme un parfum. Chaud à l'expire. Frais à l'inspire. On expire, approchez les jambes dans l'axe, ramène les bras le long du corps, les paumes tournées au sol, abaissez bien les épaules, videz bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète, gonflez bien la cache aussi. Poumon plein, suspend le souffle, monte la tête, les épaules, plaque les lombaires et on s'assoit. On va se mettre debout. On va prendre un écartement, à peu près une petite coudée. On va aligner les talons. Le, le pied devant est dans l'axe. L'autre pied légèrement écarté, à peu près, pas tout à fait 20 degrés. Les talons sont dans l'axe. Jouez des muscles fessiers. Verrouillez les muscles fessiers de manière à positionner le bassin bien de face. Ouvrez bien les épaules. On joint les mains. On inspire, montez les bras, écartez bien les coudes et on étire tout simplement de l'intérieur. Suspendez le souffle, Udiana. Puis on revient, on expire. Placez les bras le long du corps. Du côté de la jambe qui est derrière, c'est-à-dire du côté droit. On va inspirer, monter le bras en mesure, videz bien l'air. On inspire, montez le bras, venez sur l'orteil, portez le poids sur le pied de devant, pressez l'orteil derrière, suspendez le souffle ou diana. Étirez de l'intérieur. On revient sur l'expire. On inspire de nouveau, montez le bras gauche. Viens sur l'avant, presse l'orteil derrière et tirez de l'intérieur. Faites ou diana. Et on revient sur l'expire. On inspire de nouveau. Montez les deux bras. Tournez les paumes de face à l'autre. Et tirez de l'intérieur. Pressez l'orteil. Ou diana. Et tirez de l'intérieur en faisant une fausse inspiration. On joint les mains, on revient, on expire. Fléchissez le genou, ramène la jambe. Même chose de l'autre côté. Veillez à prendre le même écartement, une petite coudée. Les talons alignés, le pied devant dans l'axe, l'autre pied légèrement décalé par rapport à l'axe. Verrouillez les muscles fessiers, ramenez le bassin de face. On joint les mains dans un premier temps, on expire. Détendez bien. On inspire, montez les mains, écartez bien les coudes et on étire tout simplement. Étirez de l'intérieur, faites ou diana, 
redressez la tête, suspendez le souffle, on revient, on expire, abaissez les épaules, Replacez les bras le long du corps, videz bien l'air. On inspire, à mesure, montez le bras droit, venez sur l'orteil derrière. Étirez, suspendez le souffle, ou diana. Portez le regard devant vous. On revient sur l'expire. Videz bien l'air. On repart de l'autre côté, on inspire, montez le bras droit, venez sur l'orteil gauche. Étirez le bien, faites ou diana. Et on revient, on expire. On inspire, montez les deux bras, venez sur l'orteil derrière. Les mains face à face. Étirez le bien, faites une fausse inspiration. Ou diana, regardez devant vous. On rejoint les mains, on expire. Abaissez les épaules. Fléchissez le genou. On va faire la même, enfin pas la même chose, mais on va prendre un écartement un peu plus grand, à peu près deux coudées. Toujours le même principe, hein, le pied devant parallèle, le talon dans l'alignement de l'autre talon, et le pied derrière légèrement décalé. On va jouer des muscles fessiers de manière à ramener le bassin dans l'axe. Et avec le regard, on va regarder au-dessus de l'horizon. Mahavira, le grand héros. On va faire une petite préparatoire. On expire, vide bien l'air. On inspire, montez les bras. Carte bien les coudes. Et on étire. Et étirez de l'intérieur. Ou diana. Verrouillez les muscles fessiers. Sentez l'appui au sol. Et tirez bien de l'intérieur. Ou diana. On descend la verticale. On expire. Croisez les doigts derrière la le dos. Jouez les ongles plates. Abaissez les bras. Verrouillez les muscles fessiers. Regardez toujours au-dessus de l'horizon au départ. On expire. Vide bien l'air. On inspire tout doucement. Inspiration complète. Mon plein, suspend le souffle, verrouille les muscles fessiers, amène les épaules en arrière. Puis poussez le sternum vers le ciel, tournez le regard, poumon plein, vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, éloignez les bras vers l'arrière. Puis ramène le regard, ramène les bras, on expire. Videz bien l'air, on continue. On inspire de nouveau, inspiration complète. Suspend le souffle, joue des os plates. On expire, déroule sur la jambe. N'hésitez pas, vous pouvez fléchir légèrement le genou devant. Abaissez le buste, menton légèrement sur l'avant. Si vous êtes à l'aise, montez les bras. Dès qu'on a besoin d'air, l'expire deux fois plus longue que l'inspire. Détendez les bras. Allongez le souffle. Relâchez la nuque, abaissez les bras et sur l'inspire, vous montez la colonne et le dernier. À vertical, suspend le souffle et tirez l'intérieur et on relâche, on expire. Mahavira, le grand héros, vérifiez les alignements, verrouillez le muscle fessier, buste bien de face. On joint les mains, on expire. Regardez au-dessus de l'horizon. On inspire et les bras au niveau de la poitrine. Prends appui sur le pied derrière, bien sur l'avant. Poumon plein, suspend le souffle, les pouces à l'intérieur des poings, les poings au niveau des, de la poitrine. Ouvrez bien les épaules, poussez le sternum vers le ciel. Jouez des ongles plates, évitez de fermer les angles. Attention à la position des poignets. Poumon plein, ou diana. Et on revient, on expire. Fléchis le genou, ramène la jambe. 
même chose de l'autre côté. On va prendre le même écartement. Je prends deux coudées, les talons alignés, le pied derrière légèrement décalé, verrouiller les muscles fessiers. On joint les mains, on expire, vide bien l'air. On inspire, montez les bras, carte bien les coudes et on étire simplement. Juste on place où Diana, regardez devant vous. Étirez de l'intérieur. Et on revient, on expire. Croisez les doigts derrière dans le dos. Jouez les omoplates. Verrouillez les ici, ramenez le bassin dans l'axe. On expire, vide bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Mon plein, suspend le souffle, joue des ongles plates, poussez le sternum vers, vers le ciel, tournez le regard vers le ciel, verrouillez les muscles fessiers, ou Diana. Si vous êtes à l'aise, éloignez les bras vers l'arrière. Puis on ramène la tête, ramène les bras, on expire. On inspire de nouveau. Suspend le souffle, joue des ongles plates. On expire, déroule sur la jambe, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Menton légèrement sur l'avant. Si vous êtes à l'aise, montez les bras, détendez le buste. Et au rythme de la respiration, on expire deux fois plus long que l'inspire. Agir le poids du corps, rythme de la respiration, allonger la sortie de l'air. Puis on expire, ramène les bras, on détendez le buste, la nuque. On remonte sur l'inspire. À vertical ou bien à redresser, on joint les mains et on souffle. On va faire Mahavira, le regard au-dessus de l'horizon, on joint les mains, on expire, abaissez bien les épaules, on inspire, aligne les bras, frappe puis sur l'orteil, poumon plein, les pouces à l'intérieur des poings, les poings au niveau de la poitrine. Et on ouvre. Regardez au-dessus de l'horizon. Suspend le souffle. Ou Diana, pressez l'orteil derrière. Jouez des ongles plates. Et on revient. On expire. Fléchissez le genou. Ramène la jambe. On expire. Talon se touche le doigt entre les orteils. Vérifiez que les chevilles soient bien au contact. Pada, artasana, pada les pieds, hasta les mains. On joint les mains. Verrouillez les muscles fessiers, on expire. On inspire, montez les bras. Carte bien les coudes, redresse la tête. Poumon plein, suspend le souffle, on ouvre les mains, ouvre bien les épaules, ramène d'abord les mains. Laissez glisser, on expire, n'hésitez pas, fléchissez les genoux. Pour protéger le dos s'il le faut, on attrape à sa mesure au niveau des genoux, soit derrière les mollets, soit derrière les chevilles. Si on est plus à l'aise, les index sous les gros orteils, les pouces en opposition, les autres doigts repliés se touchent et on amène les coudes vers le bas et vers l'avant. Montons légèrement sur l'avant. On rythme la respiration, on allonge la sortie de l'air. On expire deux fois plus long que l'inspire. Et à chaque expire, détendez et relâchez. Présence au souffle. Allongez la respiration. Il y a 
inspiration, accrochez bien à l'emplacement où vous êtes. On expire, videz bien l'air. Monte la tête, on inspire, tendez les bras, creusez le dos, suspendez le souffle, mon plein. Essayez de creuser le dos, les bras sont bien étirés, suspendez. Puis on expire, relâchez. On va poser les mains à plat, fléchissez les genoux, genoux serrés, essayez de conserver les plans de pied au sol. Si ce n'est pas le cas, essayez d'y aller petit à petit en mesure, en prenant appui sur le côté. Petit à petit, ramenez, laissez agir le poids du corps, de manière à ce que les talons viennent porter au sol. Rythmez la respiration pendant ce travail. Gardez les chevilles en contact. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à accrocher ici au coude à coude. Essayez de redresser le buste et on mobilise le souffle au niveau ventral. Surtout, vérifiez que les deux chevilles soient solidaires l'une de l'autre. Et on rythme la respiration. Respiration ventrale, bien sûr. Redressez la tête. N'hésitez pas, s'il le faut, à prendre appui sur les côtés hein, pour faire le déblocage petit à petit. Gardez les genoux serrés. Et on relâche, on va aller un peu plus loin. Posez les mains au sol devant vous, écartez les genoux. Tendez les bras devant sur l'expire. N'écartez pas trop les genoux quand même. Hein. Essayez de les conserver plaqués au buste. Et puis sur l'expire, on va amener les mains vers l'arrière le front vers le sol, et on va accrocher la base des talons, amener les coudes vers le bas, le front vers le sol, et on rythme la respiration. Malasana, du collier de perles. Vérifiez là aussi que les talons restent en contact. Mobilisez le souffle au niveau ventral, allongez la sortie de l'air. Détendez les bras, le buste de la nuque. Ne restez pas en apnée, mobilisez le souffle au niveau du nombril. Allongez la sortie de l'air. Expire deux fois plus long que l'inspire. Présent ce souffle. Expire, vide bien l'air. On inspire, monte la tête, ramène les bras, ramène les genoux. On joue les mains si on peut et on expire. Appuie sur le côté ici, ramène les jambes sur l'avant. On joint les mains. On expire, vide bien l'air, dégagez la tête des épaules. On inspire, on va aligner les bras. Pressez les pommes, gardez le souffle à l'intérieur, rentrez le menton, on va dérouler vertèbre après vertèbre. Si vous savez que ça va accélérer, freinez avec les pommes, pressez les pommes, mouvement linéaire, tête en dernier. Une fois la tête au sol, menton légèrement rentré, on allonge les bras, les pommes tournées vers le ciel. Quelques respirations complètes de grande amplitude. Si vous avez des tensions dans le dos, vous pouvez ramener les genoux, puis une fois qu'ils sont bien ramenés, on va garder les genoux au contact, écarter les pieds, de manière à placer les jambes en chapiteau, garder le menton rentré. Et on fait le même travail, on allonge la respiration tout en faisant de grandes ventilations dans un premier temps. Sentez que toute votre colonne est plaque et au sol. Conservez le menton légèrement rentré pour cela. Prenez la position de votre choix. 
et au fur et à mesure que la respiration s'équilibre, que le rythme cardiaque s'apaise, on va passer en respiration ventrale, abdominale. L'expire mille fois plus longue que l'inspire. Et à chaque expire, sur chaque expiration, détendez bien, relâchez. à desserrer les lèvres, à détendre le visage, à détendre le regard. Mentalement, amenez le regard au souffle, la présence au souffle. dans la détente, les énergies circulées de par la détente, les ailes du nez qui participent de la respiration, de la détente, le regard, la présence. Mettez votre mental en vacances. Et maintenant, je m'expire, vide et bien l'air, ramenez les jambes dans l'axe, ramenez les bras le long du corps, les paumes tournées au sol, vide et bien l'air. On inspire bien la froid, inspiration complète. Les mains pleins, suspend le souffle, montez à terre, les épaules plaquent les lombaires et on s'assoit. On va prendre une posture de stabilité. On va se mettre ici, euh, ainsi entre les talons. On peut soulager le poids du corps pour soulager les genoux avec une brique, hein, qu'elle est entre les fesses ici. Vairasana. N'hésitez pas même à mettre de la hauteur s'il le faut. Voilà. Euh, donc on va, on, avant de prendre cette posture, hein, parce que, voilà, des dépliés, des dépliés, des dépliés. Euh, on va faire, euh, dans cette position, on va faire un petit exercice de pranayama. En fait, on l'a un peu détourné, on l'a un peu simplifié. Nadi Shudana Pranayama. Nadi, c'est les courants d'énergie subtile du corps. Et Shodan, c'est la purification. Donc, on faudra se placer bien à la verticale, avoir le regard bien à l'horizontale, hein, pas la tête baissée ou trop, trop montée non plus. Et on va alternativement tourner la tête à gauche, tourner la tête à droite, avec un certain rythme respiratoire à l'expire et un certain rythme respiratoire à l'inspire. <rire> Pour approfondir un petit peu, on peut sur le côté gauche placer un sentiment lunaire, quelque chose de lumineux, de, mais dans le thème lunaire, et du côté droit, quelque chose de lumineux dans le thème solaire, voilà, un sentiment solaire. Et chaque fois qu'on va revenir au milieu, on pourra essayer de ramener visuellement ou par la pensée, voilà ces deux, ces deux brillances, l'une avec l'autre, ici derrière ce point, au niveau du front, au niveau d'Ajna Chakra en fait. Voilà. Et surtout à la fin, voilà, une fois que l'on aura fini l'exercice, là, on se concentrera. Enfin, concentrer, c'est pas. Voilà, on, on amènera l'attention, le regard, la présence sur ce, sur ce point. Voilà. Donc pour ça, on va prendre cette posture que je vous ai montrée, ou bien ici Vairasana, avec des cales, n'hésitez pas, hein, coussin, cales, en fait, ce que vous avez, pour éviter de trop comprimer. Voilà. Surtout si vous débutez. Et sinon, si vous êtes plus à l'aise, on peut 
chevaucher les gros orteils entre eux et se placer ici en mandukasana. De toute façon, oui, dégagez un petit peu l'élastique ici, si ça a tendance à presser, hein, pour pouvoir bien respirer. On est assis entre les talons, et ici, qu'on qu soit dans une posture ou dans l'autre, on essaye de ramener le bassin déjà, de trouver la verticalité. On va placer les mains ici, on va pas faire trop de, de salam alec, on va dire entre guillemets. On va placer juste le pouce et l'index réunis, ça va avoir pour incidence de chanter un petit peu le, les cogitos et être plus présent dans l'exercice. Voilà, amenez bien les épaules, ouvrez bien la cache thoracique. Donc au niveau des rythmes, on va expirer 8 temps et on va inspirer 4 temps. Et entre les deux, il y aura un petit temps de suspension, une petite suspension, voilà, comme un balancier. Donc on va tourner la tête à gauche au niveau euh, lunaire. Donc, on va expirer de façon technique. Attention à la position de la tête. Hein. On expire technique, on vide. On va inspirer 4 temps. Ramène la tête de face, suspend. Détendez bien les épaules. Puis le côté solaire, à droite, on expire 8 temps. On inspire 4 temps. Tête de face, suspend. À gauche, lunaire, on expire 8 temps. On inspire 4 temps. Suspend milieu. À droite, solaire, on expire 8 ans. On inspire 4 temps. Suspend au milieu. À gauche. Inspire. Suspend. À droite, on expire. On inspire. Suspend. À gauche. À droite. C'est trop difficile, revenez à une respiration normale sans bouger la tête. On inspire. Suspend. À gauche. À droite. Suspend. À gauche. À droite. Suspend.
chacune de trace, laisser libre le souffle, ne analyser ni à l'arrêt ni à l'activité, juste la présence, espace lumineux, le boutage d'un chakra, espace entre les sourcils, derrière le front. sur le côté, ramène les genoux, pose une fesse, n'hésitez pas à essorer un petit peu les cuisses, amenez bien les épaules en arrière. Et serait bien. une posture de stabilité, Svartis Kasana, donc on fléchit légèrement une jambe, fléchit un peu plus l'autre, attrape sur le côté du genou, ici on passe la main sous l'autre genou et attrape au niveau de la maniole. On aligne ici le tibia, à peu près parallèle des épaules, puis on attrape sous l'autre maniole, point de pli ici dans le repli, l'autre point de pied dans l'autre repli. On peut utiliser un coussin pour caler juste au niveau des esquions hein, pour rattraper euh, éventuellement le, le bassin si c'est nécessaire. <coughs> Batiskasana. À placer les mains dans la mudra, le pouce, l'index vers le pouce, les autres doigts réunis, tournez vers le sol. Mettez les pommes légèrement à l'extérieur des genoux. On va faire trois fois le mantra Om, porter l'attention à l'espace entre les sourcils, derrière le front, à l'intérieur. Un espace lumineux, lune, soleil, réuni. Le plus important, ça va être le silence qui suit le, le, la dernière prononciation. On peut fermer les yeux si l'on veut, trouver la verticalité, détendre, relâcher, parler à salut. Détendez le visage, détendez le regard. On expire, videz bien l'air. Puis on inspire tout doucement, inspiration complète. Et tout doucement, on attrape sous la maniole, décalez d'abord le pied du haut, accrochez sous les genoux, ramenez les genoux, 
ramener les pieds. Et on allonge. Merci et à la prochaine. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu euh, si vous avez aimé cette vidéo. Bonne pratique.